Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, en un torneo muy especial, debido a que este torneo llamado En Búsqueda de la Brillancía, o En Búsqueda de la Brillantez, no trata de quedar en primer lugar, sino de tratar de hacer una partida maravillosa. De eso trata este torneo. De hecho, ¿cómo se va a decidir a los ganadores? Bueno, el gran maestro Wesley So eh, revisará cada una de nuestras partidas, o las mejores, mejor dicho, la, a la cual nosotros consideremos que, que es la mejor. Eh, se lo vamos a mandar por correo, él lo va a revisar y él va a decidir cuál, par, cuál partida va, este, merecerá el, el, el premio. Así que pues, vamos a ello. Ya 10 segundos. Vamos a tratar de hacer entonces parci eh, partidas eh, brillantes. Y yo creo que las partidas brillantes salen en, en las líneas de, de defensa siciliana donde pues son ataques este, directos, ataques directos y, y violentos. Por lo tanto, vamos a entrar en líneas de siciliana. Muy bien. Vamos a ingresar en la variante eh, Nachdorf. Es una partida a 5 minutos, por lo tanto da, da tiempo de, de pensar. Me hubiese gustado que fuese a 10 minutos. Pero bueno, estamos aquí. Estamos en todavía en, en la teoría. Aquí se juega al fil B3 para evitar en un, en un futuro este, de 5. No voy a hacer todavía de 5. Pudiese hacer caballo por E4 y luego hacer E5 para tener, digamos las dos piezas atacadas muy bien nuestro oponente dice mmm, no vamos a hacer b5 damos c7 aquí hay que tener cuidado en no hacer caballo bd7 porque si no sigue el sacrificio alfil por e6 y luego caballo por e6 y de repente todas mis piezas están en, en problemas por lo tanto evito ese sacrificio si logro quitar este caballo pues ya no existe el sacrificio en e6 y al no existir ese sacrificio ya puedo moverme al fila a B7. En este momento puedo hacer uh, caballo aquí, pero de, creo que él va a continuar con el sacrificio de caballo y luego va a tocar este punto tres veces. Así que voy a capturar ese caballo. Vamos a, a evitar ese, ese, esos tipos de sacrificio. Y al fil B7. Ya, lo único que me queda por hacer es... Eh, pues, ¿a dónde coloco mi rey? No es una pregunta tan sencilla Lo más natural fue ser en roque corto Pero bueno, le sigue la avalancha de peones Y ahora yo tendría que también hacer un ataque por, por flanco de dama Pero bueno, estamos buscando la, la brillancia Los mejores movimientos Y que sean, pues, brillantes ¿Qué puede haber de, de brillante aquí? Pues, sacrificios entonces, ¿cómo se puede sacrificar aquí este material con idea de, de tener un ataque feroz al rey? Por ejemplo, una idea sería hacer caballo 7, una entrega de, de peón. Después de alfil por peón, torre g8, el alfil probablemente regrese a d4 y he perdido un peón. Y tengo líneas eh, abiertas, pero todavía no hay nada concreto. Y mientras no se vea nada concreto, no puedo hacer un sacrificio. Así que, pues veamos. Si estamos en, en búsqueda de partidas brillantes, lo ideal sería tener una torre en C8 y sacrificar la torre en C3 también, más adelante. Son ideas, pero vamos a ver qué, di qué dicta la posición. Un plan para blancas puede ser tranquilamente llevar su torre a, D a E1 o simplemente llevar su rey a B1 quitándolo de pues la hace de esa fila ok a nuestro oponente quiere hacer alfil b6 mm. se puede evitar con caballo y 7 pero le, le sigue al este a ver ya va 
vamos a ver, nuestro oponente se ha tomado mucho tiempo en hacer este movimiento yo quisiera este, mejorar la posición si va a realizar alfil b6 yo quiero que mi dama no quede incómoda en dama de 7 porque estaría mirando una torre por lo tanto voy a hacer alfil c6 para hacer dama b7 además que con alfil c6 también estoy eh, digamos asegurando el peón en b5 para poder marchar con mi peón y pues hay que ver cómo continúa negras eh, perdón blancas blancas pueden seguir con g4 seguido de g5 y bueno tengo este punto g7 eh, de momento un poco incómodo ¿no? aunque a g4 yo pudiese hacer a5 di directo ah, okay. ese movimiento si sí. eh... quiere hacer este movimiento porque si hace este movimiento yo tranquilamente hago torre g8 y quedo mejor la idea es que él quiere hacer este movimiento y, y después de eso no sé qué vaya a hacer después porque yo puedo continuar con a5 y a4 a5 e5 peón por alfil por eh, dama b7 no, voy a continuar ese es mi plan tengo que continuar este peón no me importa porque tengo torre g8 y mi torre luego captura en, en g2 no me preocupo mucho por eso aunque fíjense algo dama por g7 torre g8 dama h6 antes de capturar en g2 tengo que tengo que hacer torre g6 porque si no el pierdo mi caballo aunque a torre g6 la dama puede regresar a h3 y defender el peón pero entonces hago a4 y gano gano ese alfil mm. Así que pues de momento las cosas están allí. Ok, A4. Ese movimiento me ha gustado porque porque está debilitando su enroque y ahora es mi turno de ver cómo poder eh, contraatacar. Enroque corto me gusta. Me gusta porque puedo traer la otra torre para acá. Enroque corto, E5, peón por, alfil por. En dama b7 Ajá. Sí, voy a voy a enrocar ups acabo de admitir que pierdo este peón de manera <ríe> inmediata tanto calcular y no, no veo ese movimiento sencillo ¿Qué me ha pasado eh? ¿Qué me ha pasado? No puedo creer que no haya visto ese movimiento. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bueno, como ya he perdido un peón, lo, lo que me queda es, eh, pues, continuar. Continuar con este el ataque. Ok. De momento he ganado un Un, un, bueno no he ganado nada simplemente se ha abierto la, la partida y ahora debo de buscar la manera de de seguir presionando este me gusta me gusta porque sigo sigo allí tratando de debilitar la estructura del, del flanco de rey y ya mi torre pues tiene un buen camino no eh, nos queda poco tiempo Ahora es el momento de, de jugar rápido. E5. O sea. Bueno, tengo que capturar. Porque después de peón por se amenaza mate en G7. Otra idea. Es hacer caballo. De 4. No sé si sea correcto. Porque después de peón por tiene mate. No, tengo que capturar. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer dama C8. Siempre te, tengo, tengo que mirar este, este alfil. Dama C6 también era muy interesante. Pero Dama C6 creo que seguía torre eh, E6. En un sacrificio no sé, si, no sé si funciona, pero... Bueno, ahí vamos, señores. Las líneas se están abriendo. Las líneas se están abriendo y eso me conviene. Eso me conviene. Ok. 
jaque, rey 2, jaque, rey 3. Aquí puede haber cositas. Vamos a ver si, si logro hacer que... Que este... Que ese rey salga a dar un paseo. Ah, muy bien. Eh, vamos a hacer jaque nuevamente. Y ahora va a venir alfil c5 jaque. Y ese rey ya no tiene a dónde ir, así que tiene que bloquearse el jaque con una de las piezas. Si bloquea con alfil, yo hago torre por. Noten que si hace dama b8 jaque, mi torre regresa con jaque. Así que no pasa nada. Bueno, y aquí ya tengo mate. Así que... Ah, todavía no hay mate. Jaque. Mm, todavía no hay mate, pero no se ve cómo continuar. A ver, jaque. Vamos a hacer jaque nuevamente. Vamos a capturar. Gano un peón. 7 segundos. Jaque. Ok. Aquí. Ya este. Vamos a hacer así. Tengo que hacer G6 para evitar un, un posible eh, mate en la primera fila. Así que vamos a hacerlo. Jaque. Y bueno, ya nuestro oponente se quedó sin tiempo. Una victoria es, es una victoria. Vamos en busca de la brillancidad.